தெருமுக்கில் இருக்கும் டீ கடைக்கு சென்று வரும் அதே லாபகத்தோடு விண்வெளிக்கும் சென்று வருகிறார்கள் மனிதர்கள் இன்றைய நவீன தொழில்நுட்பம் விண்வெளி பயணத்தை அவ்வளவு எளிமையானதாக மாற்றிவிட்டது விண்வெளிக்கு பயணித்த முதல் மனிதரான யூரி கேர்கரின் தொடங்கி சமீப காலம் வரை சுமார் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட மனிதர்கள் விண்வெளிக்கு சென்று திரும்பியுள்ளனர் இவர்கள் விண்வெளி ஆய்வு கூடங்களில் பல நாட்கள் தங்கி ஆராய்ச்சி பணிகளை மேற்கொள்ளவும் செய்கின்றனர் இதன் மூலம் விண்வெளியின் வெற்றிடத்தில் மிதந்தவாறு நீண்ட காலம் உயிர் வாழவும் முடியும் என்பதும் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது சரி விண்வெளியில் தங்கியிருக்கும் மனிதர்கள் உடல் உறவு கொள்ள முடியுமா அங்கேயே குழந்தை பெற்றுக் கொள்ளவும் முடியுமா ஒருவேளை குழந்தை பிறந்தால் அதன் நிலை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் என்பன போன்ற உலக மகா கேள்விகள் பலருக்கும் உண்டு பூமியின் மேற்பரப்பில் இருந்து சுமார் நானூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் விண்வெளியில் அமைந்திருக்கும் சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு நிலையத்தில் தங்கியிருக்கும் ஓர் விண்வெளி வீரர் மற்றும் வீராங்கனைக்கு இடையில் உடல் உறவு என்பது மிகவும் கடினமானது ஆனால் சாத்தியமற்றது என கூறிவிட முடியாது ஏனெனில் விண்வெளி ஆய்வு நிலையத்தில் நிலவும் மைக்ரோ கிராவிட்டி எனப்படும் மிக நுண்ணிய ஈர்ப்பு விசையானது வாழ்வதற்கும் பணி செய்வதற்கும் எல்லா விதமான சிக்கல்களையும் உருவாக்குகின்றது உதாரணமாக பூமியில் நாம் எளிதாக செய்யும் காரியங்களான உண்ணுதல் உறங்குதல் உடற்பயிற்சி செய்தல் போன்றவற்றை விண்வெளியில் செய்வது மிகவும் சிக்கலானதாகவும் கடினமானதாகவும் இருக்கும் இது உடல் உறவுக்கும் பொருந்தும் உடல் உறவு கொள்வதற்கு ஆண் பெண் இரு பாலருக்கும் சமச்சீரான இரத்த ஓட்டம் அவசியமானது குறிப்பாக ஆண்களுக்கு மிகவும் அவசியம் ஆனால் விண்வெளியில் நிலவும் மைக்ரோ கிராவிட்டி காரணமாக இரத்த ஓட்டமானது சமச்சீராக உடல் முழுவதும் பாய்வதில்லை இதன் விளைவாக விண்வெளியில் ஆண்கள் போதுமான விரைப்புத்தன்மையை அடைவது கடினமானதாகவும் அல்லது விரைப்புத்தன்மையை அடைவது சாத்தியமற்றதாகவும் ஆகிவிடுகின்றது விரைப்புத்தன்மை இல்லாத உடல் உறவு என்பது பல் இல்லாதவர் பக்கோடா சாப்பிடுவதற்கு ஒப்பான கடினமான காரியம் என்பது நாம் அறிந்ததுதான் விண்வெளியில் பாலியல் உறவை கடினப்படுத்தும் மற்றொரு விஷயம் வியர்வையாகும் விண்வெளி நிலையத்தில் வீரர்கள் உடற்பயிற்சி செய்யும் போது வெளிப்படும் வியர்வை வழிந்தோடுவதில்லை மாறாக அவர்களது உடலை சுற்றி அடுக்குகளாக கட்டமைக்க முனைகிறது இதனால் உடல் முழுவதும் ஈரமாகவும் பிசுபிசுப்பு தன்மையுடனும் இருக்கின்றது இதே நிலைதான் பாலியல் உறவில் ஈடுபடும் போதும் நிலவும் வியர்வையால் உருவாகும் ஈரம் மற்றும் பிசுபிசுப்பு தன்மை பாலியல் உறவின் நெருக்கமான தருணங்களில் வழுக்கவும் அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்தவும் செய்யும் விண்வெளியில் பாலியல் உறவில் ஏற்படும் மற்றொரு சுவாரஸ்யமான பிரச்சனை பாலியல் செயல்பாடு சம்பந்தப்பட்ட இயக்கங்கள் தொடர்பானதாகும் அதாவது பாலியல் உறவில் ஈடுபடும் போது துணையை மெதுவாக தள்ளினாலும் இழுத்தாலும் மைக்ரோ கிராவிட்டி காரணமாக அது விரைவானதாக இருக்கும் உதாரணமாக துணையை மெதுவாக முன்னோக்கி தள்ளினாலும் அவர் அதிவிரைவாக நகர்ந்து சென்று விடுவார் இதன் விளைவாக துணையின் உடலோடு தொடர்பு கொள்வது மிகவும் கடினமானதாக இருக்கும் சரி ஒருவேளை விண்வெளி வீரர் சில பல சூட்சுமங்களை செய்து கடுமையாக போராடி துணையுடன் வெற்றிகரமாக பாலியல் உறவு கொண்டுவிட்டார் என வைத்துக் கொண்டாலும் கூட பெண்ணால் விண்வெளியில் கருத்தரிக்க இயலுமா என்றால் அதுவும் கொஞ்சம் கடினம்தான் ஏனெனில் ஆணின் விந்து செல்கள் பெண்ணின் சினை முட்டையுடன் தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ள ஈர்ப்பு விசை அவசியமானதாக இருக்கின்றது எனவே ஈர்ப்பு விசை இல்லாத விண்வெளியில் கருத்தரித்தல் என்பது பெரும்பாலும் கடினமான காரியமாகும் சரி ஒருவேளை பெண் வெற்றிகரமாக கருத்தரித்து விட்டார் என வைத்துக் கொள்வோம் ஈர்ப்பு விசை இல்லாமல் கருவுற்றிருக்கும் தாயின் உடல் திரவங்களானது கருவுக்கு சமச்சீராக பாயாது இதன் விளைவாக கரு குழந்தையாக முதிர்ச்சி அடைவது மிகவும் கடினமாகும் சரி கருவும் முதிர்ச்சி அடைந்து வெற்றிகரமாக குழந்தையும் பிறந்துவிட்டது என வைத்துக் கொள்வோம் குழந்தை ஆரோக்கியமானதாக இருக்குமா என்றால் நிச்சயமாக இல்லை விண்வெளியில் பிறக்கும் குழந்தைகள் சராசரி குழந்தைகளைப் போல இருக்காது ஏனெனில் பூமியில் நமது உடலில் உள்ள எல்லா திரவங்களும் புவி ஈர்ப்பு காரணமாக கீழிறக்கப்படுகின்றன ஆனால் இது விண்வெளியில் சாத்தியமில்லை எனவே அங்கு பிறக்கும் குழந்தைகள் வீங்கிய உடலும் புடைத்த முகமுமாய் இருக்கும் விண்வெளியில் நிலவும் எடையில்லா தன்மையால் வாந்தி ஏற்படும் தசைகள் உடல் செயல்பாட்டுடன் ஒத்துழைக்காது இரத்த ஓட்டம் தலைக்கு பாயும் மார்பக பகுதியில் இரத்தம் அதிகமாக இருக்கும் உடலின் மேற்பகுதியில் அதிக இரத்த அழுத்தம் காரணமாக கண்களில் வீக்கமும் மூளையின் செயல்திறனும் குறையும் மேலும் விண்வெளியின் எடையற்ற நிலையில் இருக்கும்போது சுமார் மூன்று புள்ளி இரண்டு சதவிகிதம் அளவில் உடலின் எலும்பில் எடை இழப்பு ஏற்படுகின்றது இதன் விளைவாக குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கு எலும்பு நோய்கள் மற்றும் ஒழுங்கற்ற எலும்பு வடிவங்களை உருவாக்குகின்றது அடுத்ததாக சூரியனிலிருந்து வெளிப்படும் கதிர்வீச்சும் பல ஆபத்துகளை விளைவிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது பூமியில் காந்த புலன் இருப்பதால் அது மனிதனை கவசமாக பாதுகாக்கின்றது சூரியனில் இருந்து வரும் கதிர் இயக்கத்தை பூமியில் இருக்கும் வளிமண்டலம் தடுத்து விடுகின்றது ஆனால் விண்வெளியில் வளிமண்டலம் இல்லாததால் கதிர் இயக்கமானது அங்கிருப்போருக்கு பல பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துவதாக உள்ளது 
எனவே விண்வெளியில் பாலியல் உறவும் குழந்தை பெறும் சாத்தியமா என்ற கேள்விக்கு விண்வெளியின் சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு அனுமானத்தின் அடிப்படையில் தான் பதிலளிக்க வேண்டிய நிலை தற்போது உள்ளது விண்வெளியில் பாலியல் உறவு என்பதையே ஓர் ஆராய்ச்சியாக நடத்தி இதற்காக ஒரு ஜோடியை விண்வெளிக்கு அனுப்பி பாலியல் உறவில் ஈடுபட செய்தால் மட்டுமே இது பற்றி முழுமையாக தெரிந்து கொள்ள முடியும் மேலும் விண்வெளியிலேயே கருத்தரித்து அங்கேயே குழந்தை பெற்றால் அக்குழந்தையின் உடல் மற்றும் மனநிலை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் என்பதையும் தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஆனால் அமெரிக்க விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான நாசா ஏனோ இத்தகைய ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுவதில் நாட்டம் காட்டவில்லை ஒருவேளை ஆராய்ச்சிகள் நடத்தி அதில் வெற்றி கண்டுவிட்டால் பிறகு விண்வெளி வீரர்கள் வந்த வேலையை மறந்துவிட்டு அந்த வேலையை மட்டுமே பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் என்ற பயமோ என்னவோ இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்ய தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க